కొబ్బరి తోటలకు పెట్టింది పేరు కోనసీమ ఉద్దానం ప్రాంతాలు వేల ఎకరాల్లో ఇక్కడ కొబ్బరి తోటలు విస్తరించి ఉన్నాయి అయితే గత రెండు దశాబ్దాలుగా ఈ తోటలు పలు రకాల సమస్యలని ఎదుర్కొంటున్నాయి ప్రకృతి విపత్తులు చీడపీడలు తోటలకు సవాళ్లుగా మారాయి వెరసి తోటలు తొలగించిన సందర్భాలు మనకు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో గత సంవత్సరం నుంచి వదలని పీడలా దాపురించి కొబ్బరి రైతులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది సర్పిలాకార తెల్లదోమ రుగోస్ తెల్లదోమగా పిలువబడుతున్న ఈ చీడ మొదటిగా తమిళనాడులో కనిపించి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనూ ఉధృతిని పెంచుకుంటోంది పురుగు మందులకు లొంగకుండా పోయి రైతులను ముప్పు తిప్పులు పెట్టిస్తోంది కొబ్బరిలో తెల్లదోమ అనే పురుగు వచ్చి బాగా ఉధృతం అయిపోయి అది సాయంకాలం నాలుగున్నర నుంచి ఉదయం ఎనిమిది వరకు బాగా విపరీతంగా పెరిగి తిరగడము చేయడం చేస్తుందండి చెట్టుని ఒక గూడు ఆకారంగా తోలాగా గుడ్లు పెట్టి దాన్ని ఇది చేసి నల్లగా దాని మూత్రం వల్ల ఇదైపోతుందండి కొబ్బరి చెట్టు దాన్ని ఎప్పుడు మేము ఏదైనా మందులు కొట్టినా సరే ఎంత ఇది లేదు కొబ్బరి ఆయిల్ పామ్ జామ అరటి తోటల్లో తన ఉనికిని చాటుకుంటున్న రుగోస్ తెల్లదోమను జీవ నియంత్రణ పద్ధతుల ద్వారా నియంత్రించడంతో పాటు రానున్న రోజుల్లో దీన్ని దాదాపుగా అదుపు చేసే వీలుందంటూ వివరాలను మనకందిస్తున్నారు విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లి ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం ప్రధాన శాస్త్రవేత్త ఎం విశాలాక్షి కొబ్బరిలో గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి విధృతి అవుతున్నటువంటి తెల్లదోమ మీద జీవ నియంత్రణ పద్ధతుల్లో యాజమాన్యం చేపట్టమని మాకు చెప్పడం జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మన ప్రాంతంలో గమనించారు ఇప్పుడు చూస్తే కనుక చాలా ఉధృతిగా ఉందండి ముఖ్యంగా తోటలు అన్నీ కూడా ఒక డెబ్బై ఐదు శాతం వరకు కూడా ఆకులు తెల్లదోమని ఆశించినట్లు ఉన్నాయి ఇది రసం పీల్చే పురుగు ఇది మనం చూస్తే కనుక ఆకు అడుగు భాగాన కొబ్బరి మట్టలకి అడుగు భాగాన ఈ పురుగు గుడ్లను పెడుతుంది గుడ్డల నుంచి వచ్చినటువంటి పిల్ల పురుగులు లైట్ కలర్ గోధుమ నుంచి పసుపు రంగులో ఉంటాయి అవి పురుగులు క్రమంగా ఐదు దశల్లో పెరుగుతూ తల్లి పురుగుగా కూడా మారుతూ ఉంటుంది ఒక నెల రోజుల వరకు దాదాపు దాని జీవితకాలం ఉంటుందండి ఈ టైంలో మొత్తం ఆకుల నుంచి రసాన్ని మొత్తం పీల్చేస్తూ ఉంటుంది ఆకుల అడుగు భాగం నుంచి దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇది విసర్జించినటువంటి తేనె వంటి పదార్థం మీద బూజు ఏర్పడుతుంది పూజ మీద ఫంగస్ నల్లగా ఏర్పడి ఉంది దీనివల్ల ఏంటంటే కిరణజన్య సంయోక్రియ జరగదు దానివల్ల మొక్క ఎదుగుదల కూడా మనకి తగ్గిపోతుంది కొన్ని ప్రాంతాల్లో కాయల మీద కూడా సర్పిలాకార తెల్లదోమ ఆశించినట్లుగా మనము గమనించాము ఆ కాయలు కూడా పెరగకపోవడము కాయ దిగుబడి తగ్గిపోవడము అనేటటువంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి సో రైతులు సత్వరం దీని మీద ఈ పురుగు తీవ్రతగా ఉందని గమనించారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో రైతులకి వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం తాలూకా ఎరువక కేంద్రాల శాస్త్రవేత్తలు చాలా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు అంటే వేప నూనెని పిచికారీ చేసుకుంటే కనుక తగ్గుతుంది అని డిటర్జెంట్ చేసుకుంటే తగ్గుతుందని సో అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఈ గ్రామంలో మేము జీవ నియంత్రణ పద్ధతిలో భాగంగా ఎంటమో పెథోజెనిక్ ఫంగస్ అని ఐసేరియా ఫ్యూమోసొరోసియా అనేది సిలిండ్రాన్ని మేము ఇక్కడ పిచికారీ చేస్తున్నామండి ఒక ఐదు గ్రాములు సిలిండ్ర పౌడర్ని ఒక లీటర్ నీటిలో కలుపుకొని ఆ రకంగా చెట్లకి పిచికారీ చేయడం జరిగింది ఇది టూ స్ప్రేయింగ్స్ చేద్దామన్నది మాకు నిర్దేశించారు పదిహేను రోజుల వ్యవధిలో రెండు సార్లు పిచికారీ చేస్తాము సో ఇది డెఫినెట్గా ఈ సిలిండ్రము ఈ తెల్లదోమ మీద పెరుగుతుంది దాని ద్వారా ఈ సిలిండ్రం ప్రకృతిలో పెరుగుతూ ఈ తెల్లదోమని పూర్తిగా అరికడుతుంది తర్వాత సమగ్ర యాజమాన్య పద్ధతుల్లో ముఖ్యంగా చూసుకునేది మొదటిది తక్కువ దశలో ఆశించినప్పుడు సింపుల్గా వాటర్లో డిటర్జెంట్ మిక్స్ చేసుకొని పది గ్రాముల డిటర్జెంట్ని ఒక లీటర్ నీటిలో కలుపుకొని పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే కనుక పూర్తిగా అది తగ్గుతుంది ఇంటెన్సిటీ కొంచెం పెరుగుతునేటప్పుడు ఎక్కడైనా మనకి మిత్రపురుగులు అవి ఉన్నాయి అనిపించినప్పుడు అంత వేప నూనె కూడా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు వేప నూనె అయితే కనుక టెన్ థౌసండ్ పీపీఎం ఉన్నది ఒక ఎంఎల్ లీటర్ నీటిలో కలుపుకొని అదే లీటర్ నీటిలో పది గ్రాముల డిటర్జెంట్ కూడా కలుపుకొని ఒక పదిహేను రోజుల వ్యవధిలో మటుకు రెండు సార్లు చేయాల్సి ఉంటుంది చేయడం వల్ల కూడా ఈ పురుగుని నియంత్రించి ఎంచుకోవచ్చు తెల్లదోమ ఏంటంటే ఒక పసుపు రంగు జిగురు పల్లాలు మన పొలంలో పెట్టుకుంటే కనుక వాటికి ఆకర్షించబడుతుంది సో అటువంటివి తెచ్చుకొని ఎకరా పొలంలో అక్కడక్కడ ఇల్లు స్టిక్కీ ట్రాప్స్ పెట్టుకున్నట్లయితే కనుక మనకి ఆ ట్రాప్స్కి ఈ తెల్లదోమ అంతా కూడా వచ్చి ఆకర్షించబడి కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటుందండి సో ఏదైనా రైతులు సమగ్ర యాజమాన్యంగా పాటించాలి పురుగు మందులను పూర్తిగాను క్రిమి సంహార కిటక కిటకనాశని మందులను మటుకు దీంట్లో అవాయిడ్ చేస్తే కనుక ఈ సీజన్ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే డెఫినెట్గా దీన్ని మనం అదుపులోకి తీసుకురాగలుగుతాం రైతు సోదరులు ఈ తెల్లదోమను నివారించుకోవడానికి 
విష రసాయనాలని ఎక్కువగా వాడినట్లయితే ఈ దోమ ఉధృతి మరింత పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి జీవ సంబంధిత మందులైనటువంటి వేప కషాయం కానీ వేప నూనె కానీ లేదా మనం ఎన్బిఐఆర్ ద్వారా రూపొందిన ఐశ్వర్యా ఫ్యూమికార్నివోసా అనేటువంటి ఈ కల్చర్ని ఉపయోగించుకున్నట్లయితే తొందరగా పురుగు నియంత్రణకి తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఉధృతిని తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఈ అనకాపల్లి పరిశోధన స్థాన శాస్త్రవేత్తలతో అలాగే ఎన్బిఐఆర్ వారు రూపొందిన ఈ కల్చర్ని ఈ రెడ్డీస్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో ఇక్కడ పాతర్లపల్లి విలేజ్లో మనం ప్రయోగాత్మకంగా పరిశీలించడం జరుగుతుంది గుణగణాలు పరిశీలించిన మీదట దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో రైతులకు అందుబాటులో తేవడానికి మా ఎరువా కేంద్రం ద్వారా మేము సహకరిస్తున్నాం